தேசிய சிறுவர்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் பாகிஸ்தான்ல கடந்த மே மாதம் இருபத்தி இரண்டு இந்து குடும்பங்களின் வீடுகள் வந்து கம்ப்ளீட்டா இடிக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து அதனால் திருவுக்கு வரும் நிலைமை வந்து உருவாயிருக்கு இது மிகுந்த வருத்தத்தையும் வேதனையும் தரக்கூடிய ஒரு சம்பவமா இருக்கு இது எதுவும் நம்ம பார்த்தோன்னா எந்த சூழ்நிலையில் இது நடக்கிறது என்று நம்ம பார்த்தால் இந்த கொரோனா வைரஸால் எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் என்று அத்தியாசிய தேவைகளுக்கு மட்டும் வெளியே வந்தால் போகும் மற்றபடி நாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாருமே ஐசோலேட் பண்ணிட்டு செல்ஃப் குவாரண்டைன் பண்ணிட்டு செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்தில் இருபத்தி ரெண்டு இந்து குடும்பங்களின் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டு அங்கே பவால்பூர் என்கிற டிஸ்ட்ரிக்டில் பாகிஸ்தானில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்டில் இருபத்தி ரெண்டு இந்து குடும்பங்களின் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டு அவர்கள் இந்த கொரோனா டைமில் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற இந்த டைமில் கொரோனா தெருவிற்கு வரும் நிலைமை வந்து உருவாயிருக்கு இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கோர்ட்டு வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற கோர்ட்டு வந்து இவங்கள்ட்ட கரெக்டாக ப்ராப்பர்ட்டிக்கான லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது இவங்க வீடு இடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியும் அவங்க அங்கே இருக்கிற இந்த இருபத்தி ரெண்டு இந்து குடும்பங்களோட வீடை வந்து இடிச்சிருக்காங்க இப்படின்னா வந்துட்டு பாகிஸ்தானில் இருக்கிறவங்க அங்கே இருக்கிற நீதிமன்றத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் மதிப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் நமக்கு இங்கே தெரிய வருது நீதிமன்றத்திற்கெல்லாம் மதிப்பே இல்லை அதே மாதிரி இந்து குடும்பங்கள் அங்கே இருக்கிற மைனாரிட்டிஸ் இந்து மக்கள் மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற புத்தர்களை புத்திஸ்டாக இருக்கட்டும் ஜெயின்ஸாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டின்ஸாக இருக்கட்டும் சிக் சிக்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு அது அகெயின்ஸ்டாக வைலன்ஸ் நடக்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே கோர்ட்டு வந்துட்டு என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இது நடக்க தான் செய்யும் கோர்ட்டால் ஒரு கேள்வியும் கேட்க முடியாது அரசும் எந்த நடவடிக்கைகளும் இவர்கள் மேலே எடுக்க எடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நிலைமை தான் பாகிஸ்தானில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்தே இருந்துட்டுருக்கு இந்த இஷ்யூ இது மே மாதம் நடந்த இஷ்யூ இப்போயும் இதை பற்றி முக்கியமாக நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் பேக் வந்து இந்த இஷ்யூவை பற்றி இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து பாகிஸ்தான் ஹை கமிஷனுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் போயிட்டு கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதுவும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த விஷயம் வந்து பாகிஸ்தானில் ஹிந்துஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு அட்ராசிட்டிஸ் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக அவங்கள டார்கெட் பண்ணி நடந்துட்டு வருது இதை பற்றி பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் எந்த விதமான ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதை அப்படின்னு பாகிஸ்தான் ஹை கமிஷன் இந்தியாவில் இருக்கிற பாகிஸ்தான் எம்பசியில் போயிட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது பாகிஸ்தானில் நீங்கள் மேலே இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் தான் இதை கொண்டு போகணும் தக்க நடவ நடவடிக்கைகள் வந்து எடுக்கணும் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அப்படின்னு இந்தியன் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சம்பவத்தை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்பவத்தோட வீடியோ நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஹிந்துஸோட வீடுகள் மட்டும் இல்லை கிறிஸ்டின்ஸோட வீடுகளும் இடிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சில நியூஸ்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வருது இதை தவிர பார்த்தோம்னா அதே ஊரில் இரண்டு ஹிந்து பெண்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணப்பட்டு முஸ்லீமாக மதம் மாற்றமும் செய்யப்பட்டிருக்காங்கன்னு சில நியூஸ்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வருது இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஓவராலாக பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன புரிய வருதுன்னா போன வருஷம் இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணப்பட்ட சிஏஏ அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் தமிழில் சொன்னால் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் இது வந்து எவ்வளோ அவசியம் என்று எல்லாருக்கும் தெரிய வருது இதில் ஏன் அவசியம்னா அந்த குடியுரிமை சிட்ட சட்ட திருத்தம் பாகிஸ்தானில் இருக்கிற அந்த மைனாரிட்டிஸ் யாரெல்லாம் வந்து துன்பங்களை அனுபவிக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குற சட்டம் அதுவும் இந்த சட்டத்தில் நம்ம பார்த்தோன்னா அது எல்லாருக்கும் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் தரல யாரெல்லாம் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு தேர்ட்டி ஃபன் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்களோ அந்த ஒரு ஆறு ரிலீஜியன் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் தரது தான் இந்த சட்டம் 
இந்த சிஏவை பலர் வந்து என்னென்னே தெரியாமல் எதிர்த்தாங்க சிலர் வந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எதிர்த்தாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னு பார்த்தால் இந்த சிஏஏ வந்து மிக மிக அவசியம்னு இந்த மாதிரி பாகிஸ்தானில் மைனார்ட்டிஸ் எஸ்பெஷலி ஹிந்துஸ் அவங்களுக்கு அகென்ஸ்டாக நடக்கிற அராஜகங்களால் நமக்கு இப்போ தெரிய வருது இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா இந்த சிஏஏ ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி அட்ராசிட்டிஸ் வந்து பாகிஸ்தானில் ஹிந்துஸ்க்கு அகென்ஸ்டாக அதர் மைனாரிட்டிஸ் அகென்ஸ்டாக குறிப்பாக இந்துக்களுக்கு அகென்ஸ்டாக தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே வருது இவங்கெல்லாம் இப்போது இந்த சிஏஏ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் முன்னாடி யாரெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் பொருந்துமே தர இப்போ பாகிஸ்தானில் துன்பங்களை அனுபவித்து இருக்கிற ஹிந்துஸ்க்கெலாம் பொருந்தாது அதனால் இவர்களை வந்து ஒரு ஐந்து வருடமுக்கு அப்புறமோ ஒரு பத்து வருடமுக்கு அப்புறமோ இவர்களோட கஷ்டம் வந்து அதிகமாக இவங்க கஷ்டப்படுறதால இந்தியன் கவர்மெண்ட் அப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் யார் இருந்தாலும் இப்போ பிஜேபி இருந்தாலும் இல்லைனா ஒரு ஹிந்துஸ்க்கு ஃபேவராக இருக்கிற கவர்மெண்ட் யார் அங்கே இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஓகே இவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி தரணும் இதனால் இந்த சிஏஏவை டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து கட் ஆஃப் டேட் வந்து இன்னும் மேபி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோ ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து அந்த சட்டம் வரும்போது அப்போ இருக்கிற ஒரு டேட்டுக்கோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் வந்து இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னு பார்த்தா இவங்க இந்த சிஏ இப்போதைக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணாலும் அது எல்லாம் அங்கே இருக்கிற எல்லா பாகிஸ்தானில் இருக்கிற எல்லா ஹிந்துக்களுக்கும் அது பொருந்தாது அங்கே இன்னும் வந்து நிறையா ஹிந்துஸ் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் வராங்க அவங்களுக்கு அவங்க கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் சாரி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃப்யூச்சரில் நடக்கிறதுக்கும் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் சில பேர் கேள்வி கேட்பாங்க ஏன் இவங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் நம்ம தரணும் ஏன் கூட இவங்க தான் வந்து நமக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே அவங்க பாகிஸ்தானே அவன் உள்நாட்டு பிரச்சனை அந்த நாட்டில் இருக்கிறது அவன் பிரச்சனை அவனுக்கு ஏன் நான் சிட்டிசன்ஷிப் தரணும் இந்தியா ஏன் அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் தரணும் அப்படின்னு யாராவது கேள்வி கேட்டால் அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே பதில் தான் என்ன பதில்னு பார்த்தால் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்த நாடு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது மதத்தின் அடிப்படையில் இதுதான் அவங்களுக்கு பதில் நன்றி வணக்கம்